എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ് കണ്ട് കാണുമല്ലോ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനായി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും കലണ്ടറിലെ ചില വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് നമുക്കാദ്യം യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട വിനോദയാത്ര ബസ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുത്തു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അതായത് നയൻ എ എം ടു നയൻ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി ഇനി രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെ എത്ര സമയമുണ്ട് അതും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നയൻ പി എം ടു നയൻ എ എം അപ്പോൾ ആകെ വിടും എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അധികം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എ സൈറ്റ് സീയിങ് ടൂർ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് നയൻ വൺ മോർണിംഗ് ആൻഡ് റീച്ച് എ പ്ലേസ് ദ വാണ്ട് ടു വിസിറ്റ് അറ്റ് നയൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ട്രിപ്പ് ടേക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട യാത്രാ സംഘം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം അത്ര നമുക്കറിയാം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണി വരെ നയൻ എ എം ടു നയൻ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെ നയൻ പി എം ടു നയൻ എ എം എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ അവർ സമയമെടുത്തു ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അവർ ജേണിക്ക് എടുത്ത സമയം അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി ക്ഷാമം കണക്കിലെടുത്ത് എട്ട് എ എം മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അവസാനിക്കുന്ന സമയം ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് എ എം മുതലാണ് ആകെ മുഴുവൻ പതിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ എട്ട് എ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ പതിനാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കൂട്ടിയാലോ അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടെ പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുന്ന സമയത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണി എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പി എം കണക്കിലാണെങ്കിൽ രാത്രി പത്ത് മണി പത്ത് പി എം ആണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അവസാനിക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു പവർ ഷോർട്ടേജ് യൂസ് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി വാസ് കൺട്രോൾ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫ്രം എയ്റ്റ് എ എം അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദി കൺട്രോൾ എൻഡ് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം മൂലം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂറത്തേക്ക് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ട് മണിക്ക് പോയ കറണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈദ്യുതി മുടക്കം രാവിലെ എട്ട് എ എം ഫ്രം എയ്റ്റ് എ എം ആണ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് അത് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് പതിനാല് മണിക്കൂറിലേക്കാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് രാത്രിയാകും അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു അവേഴ്സിനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈമിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രാത്രി പത്ത് മണിയാണ് ടെൻ പി എം ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എൻഡ് ആകുന്നത് സമയം അതായത് രാത്രി കറണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണിയാണ് ടെൻ പി എം അടുത്തത് പട്ടിയെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം കണ്ടെത്തി പട്ടിയെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രെയിനിൻ്റെ സമയവും പുറപ്പെടുന്ന എത്തിച്ചേരുന്ന സമയമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് എത്തിച്ചേരുന്ന രണ്ട് സമയങ്ങൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം നാല് ഇരുപതും എത്തിച്ചേരുന്
പുറപ്പെടുന്ന സമയവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയമാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പെടുന്ന സമയം നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് അത് യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം ഒൻപത് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഈ നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് മണിക്കൂറൂടെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കളത്തിലോട്ട് പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് എഴുതാം അടുത്ത ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം എത്രയാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് എടുക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഇനിയും ഈ കളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് ട്രെയിനാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തത് കുറവ് സമയമെടുത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗർകോവിൽ മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് ആണ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുറവ് സമയമെടുത്തത് കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ആണ് ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിളുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റിയിലും അറൈവൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ടൈം ഓഫ് ജേണി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടൈം ഓഫ് ജേണി ലെവൺ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ജേണി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ നാലാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടിയിലാണ് അറൈവൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ജേണി എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ അറൈവൽ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡിപ്പാർച്ചറും ടൈം ഓഫ് ജേണി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം ഓഫ് ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അറൈവൽ എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നയൻ അവേഴ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അറൈവൽ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ സെവൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്താണ് അവിടെ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ട്രെയിൻ ടേക്ക് ദി മോസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ ജേണി ആൻഡ് ദി ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു പോകുന്ന ട്രെയിനും കുറവ് സമയം എടുത്തു പോകുന്ന ട്രെയിനും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ടൈം നാഗർഗോയിൽ മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സുമാണ് ലീസ്റ്റ് ടൈമിന് കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ആണ് സെവൻ അവേഴ്സും ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സും അടുത്തത് കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാനൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം എന്നാണെന്ന് എഴുതണം അതേത് വർഷമാണ് അതേത് ദിവസമാണെന്ന് എഴുതണം വർഷം ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊല്ലവർഷത്തിൽ ഏത് തീയതിയാണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ ചേച്ചി എന്നിവരുടെ എഴുതി ചേർത്ത് ഈ കളം പൂർത്തിയാക്കണേ കൂട്ടുകാരുടെ ബർത്ത്ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതണം വെൻ ഈസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ ഇൻ ദിസ് ഇയർ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ ഈ വർഷം ഏത് ദിവസമാണെന്ന് എഴുതണം ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് കൊല്ലവർഷ ഈസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ കൊല്ലവർഷം കൂട്ടുകാരുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ ഓഫ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതണം ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ഈ വർഷത്തിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലവർഷത്തിലുള്ള മാസവും തീയതിയൊക്കെ എഴുതി ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം കൂടാതെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ ഒരു കലണ്ടർ എടുത്തിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് നവംബർ പതിനാല് എന്നീ മൂന്ന് തീയതികൾ എടുത്ത് അവിടുത്തെ ശകവർഷം കൊല്ലവർഷം ഹിജ്രവർഷം ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ കളങ്ങളിൽ താഴോട്ട് എഴുതണം തീയതികൾ ഓർഡറിൽ വേണം ഈ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ